Hi everyone, welcome to 5 at 5. This is week Wednesday and I'm channeling my inner French editor-in-chief of my own fashion magazine. I'm very excited about my gorgeous guests today. Meine Lieben, einen chosen Applaus für the recipe Good. partner Hello. Hi. Jackie O. Winehouse. Hi, Good morning, everybody. Ihr beide seid ja YouTube-Stars. Tatsächlich, Jurassica, ähm, hast du schon, ich weiß nicht, wie viele YouTube-Videos produziert. Dein erstes YouTube-Video ist von 2011. Da war von uns noch niemand so weit, dass jemand verstanden hätte, dass das ein Medium ist, das irgendwann mal so groß wird. Wo hast du intuitiv gewusst, dass das in irgendeiner Art und Weise eine Plattform ist, also tatsächlich habe ich da jetzt keinen kein, kein Plan oder Hintergedanken gehabt. Ich, habe, kam als, ich war, komme halt aus dem Kommunikationsdesign ursprünglich und ich habe schon mal wahnsinnig gerne Videos gemacht und geschnitten und produziert selbst und habe YouTube entdeckt, dass das dann man da wunderbar veröffentlichen kann. Wie habt ihr euch beide denn kennengelernt? Also ich bin äh, mit Anfang 20 als junger, hipper, flippiger Homosexueller in Berlin gelandet und da gab es bei mir im Kiez das Schwutz. Berlins größter, schönster und ältester queere Club der Welt. Und am Einlass stand immer so ein großer, grober, geschminkter Mann rum, gesoffen, hat die Leute angepöbelt und das hat mich total fasziniert. Und dann wollte ich, wie das glaube ich heute auch immer noch so ist, sofort ihre beste Freundin sein. Und sie hat mich gehasst. Und ja, tatsächlich haben wir uns dann angefreundet und ähm, seitdem kleben wir einander. Irgendwann immer so zwei, drei, viermal im Monat tussen wir uns zusammen auf oder so und dann... Dann drehen wir halt äh, alberne Videos draußen oder drin. Ihr, ihr habt wahrscheinlich ein grobes Konzept und dann passiert, was <lacht> passiert. Ich finde, unser erster Geniestreich, für den ich vom Herzen her war, und das hat auch sehr viel Aufmerksamkeit immer noch, als wir zusammen Flaschen sammeln gegangen sind und in Berlins Mülleimer die Flaschen rausgeholt haben. Sag mal, Jurassic, du hast es kurz vorher angeschnitten, du kommst aus der Kommunikationsdesign. Wie designt man Kommunikation? <lacht> Das, du darfst das nicht so direkt übersetzen. Ja, also, ja, ja. Kommunikationsdesign ist äh, letztendlich der Beruf eines Grafikers in der Werbebranche. Mein großes Glück ist, äh, dass ich halt äh, Grafik selber machen kann und äh, auch ja. Videoschnitt. Ich kann das alles selber machen. Ich brauche niemanden, für, der das für mich macht. Und das ist natürlich ein großer Mehrwert. Ähm, ihr beide habt ja Bühnenerfahrung. Ihr spielt wahnsinnig gut. Habt ihr irgendeine Art einer Ausbildung in dieser Hinsicht oder könnt ihr das alle, weil wir das alle einfach gut können? Also ich spreche jetzt nur für mich, aber ich glaube, es ja. ist bei ihr vielleicht auch so, dass ich dann tatsächlich, wenn ich jetzt zu so irgendwas animiert werde, mach doch mal in dem und dem Stück mit, dass ich dann nur Rollen spiele oder auch entwickle, die sowieso ein Teil von mir sind. Also wo ich mich dann ein Stück weit mit identifizieren kann ja. und dann flutscht es auch so von allein, so wie bei einer Geburt aus der Scheide. Theresa, du warst in einer Show, wie hieß, ich habe vergessen, wie sie heißt, wo du, wo du mit dieser Kioskverkäuferin einen Tag verbracht hast. Ja, das war die Abendshow im RBB, das Regionalfernsehen von Berlin. Genau, ja. genau. Und ich habe so ein bisschen gemerkt, Theresa, als du an, die Antworten gegeben hast, hast du dir gedacht, ach, die Frage. Und jetzt muss ich mich irgendwie erklären. Ich bin da nämlich so ein bisschen in der Betrüge, weil ich aufgehört habe, mich zu erklären und weil mich das ein bisschen ähm, irritiert. Aber auf der anderen Seite verstehe ich, dass man die Menschen auch immer wieder aufs Neue, aufs Neue, aufs Neue unterrichten muss. Wie geht ihr damit und wo, wo, wo habt ihr euch hin entwickelt über die Jahre, dass ihr das jetzt macht in eurem Selbstverständnis? Also ein ganz kleines Beispiel zur Abendshow noch. Wir sind ja zusammen dahin und waren dann vorher noch im Backstage, bevor das... Aber auch der, der Moderator... Der, der hat uns dann bei dem Backstage in Empfang, Empfang genommen und begrüßt und so. Und er wirkte schon ohne Kamera, unheimlich unsicher uns beiden gegenüber. Und er wusste gar nicht so genau, wie spreche ich sie jetzt an. Und ähm, man merkt ihm förmlich an, er möchte eigentlich flüchten, weil ihm ist das alles zu viel. Und, ja. dann, und der ist aber beim Fernsehen und wird wahrscheinlich schon so viele verrückte Vögel in seinem Leben gehabt haben um sich herum. Und trotzdem verwirren wir die Menschen immer noch. Die, die Frage, die mich am aller, aller, allermeisten nervt, und da ratte ich wirklich nur noch runter, ist immer die Frage, die kommt, was sagen denn deine Eltern dazu? Ja. Die kommt immer die Frage. Und wie war denn dein Coming Out? Und das sind so die zwei Dinge, die immer relevant sind, wenn sie mal in Frauenkleidern haben. Und das, das nervt. 
Wirklich. Also was ich tatsächlich zum Glück auch immer noch ganz oft zu hören kriege, und da weiß ich auch nicht, ob dir meine Brüste echt wären. <lacht> <lacht> ja. Wisst ihr, was wir noch nicht besprochen haben, was wir alle wissen wollen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben? Also ich, ich versuche mich jetzt mal zu erinnern. Ich bin der Meinung, wir haben uns in Wien kennengelernt. Ja, es war im Can Club. Ich habe dich irgendwie online kontaktiert. Ich glaube, ich habe irgendwie mitbekommen, dass du kommst und, und dann war ich gleich Fangirl galore. Siehst du mal, die Conchita ist nämlich ein Fan von mir. Ja, ja natürlich. Es ist noch gar nicht so lange her, das war vor knapp einem Jahr zum äh, Euro Pride in Wien. Da habe ich ja. auch für Ken Club aufgelegt im Prater Dome. Und dann ist es die da. Und dann hatte sie an und sie sah aus wie eine Granate. Ja, sie, hatte, sie hatte eine schwarze Netzstrumpfhose an, dazu so ein enges Bodyding, High Heels. Guckt mich an und meint so, Mensch, weit aus und toll. Ich meinte nur so zu ihr, du weißt, wer ich bin. <lacht> und was sagt sie? Also, wer weiß sie bitte nicht, wer die Weinhaus ist. Oh. Wir alle sind ja ähm, des Öfteren in der Situation, ein Publikum vor uns zu begrüßen. Und wir als Menschheit entwickeln uns ja weiter. Und es gibt ja weit mehr als nur die zwei bekannten Geschlechter, die wir in vielen, vielen, vielen Jahren besprochen haben. Es ist, ist natürlich so wahnsinnig klingend, Ladies and Gentlemen. Aber das, ich finde, das, das kann man eigentlich gar nicht mehr sagen. Weil das, ja, nee, das, das stimmt. Du also, wo der alle mit abholst, ist halt sehr verehrte Personen. Genau. Aber es ist wirklich so unsexy an. Also, ja, ja. ja. Da, das ist der Punkt. Ich hätte, gern, ich hätte gern von euch einen Vorschlag, wie es wahnsinnig elegant und sexy ist. Menschen. Wie wäre es denn einfach mit Menschen? Menschen. Geliebte ja. Sehr geehrte, zusehende Menschheit. <lacht> genau. Teilnehmende Menschheit. Menschheit. Ja. Nicht? Warte, das schreibe ich mir auf. Ja. Die zusehende ja. Menschheit. Ich liebe es. Was steht bei euch an? Wo können unsere Fans euch treffen? Wo, 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 wo finden wir euch? Ähm, da wir durch den Shutdown, äh, mein Stammhaus, das BKA-Theater, natürlich geschlossen ist, streamen wir jetzt. Wir haben das BKA umgebaut zum Fernsehstudio. Und ich streame jetzt ähm, live meine ähm, Payette geht immer Show äh, auf meiner Facebook-Seite und auf meiner YouTube-Seite. Und ähm, das klappt hervorragend, muss ich sagen. Also ich habe diese Woche tatsächlich zum Glück noch einen weiteren Livestream. Ansonsten stehen noch ein paar andere Videoprojekte an. Was können wir von dir demnächst erwarten? Ich moderiere nächsten Samstag in Köln den Free European Song Contest. Ah ja, stimmt. Ja, Glückwunsch dann, dazu. Wird toll. Dankeschön. Ich ja. freue mich mega. Ich freue mich mega, mega, mega. Und, und es wird mehr Fernsehen von mir geben, worüber ich mich auch sehr freue. Meine Lieben, ich habe mich sehr gefreut. Ich kann es nicht erwarten, euch bald zu sehen. Tschüss. Vielen Dank für eure Zeit. Habt einen wunderschönen Abend. Du auch. Busse. Tschüss. This was Five at Five on a Wig Wednesday. I wish you a wonderful evening. And yes, see you tomorrow. Bussi, papa. Bussi, bussi.